Saya telah menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC di Istanbul di mana sidang kemuncak tergempar ini diadakan atas permintaan Presiden Turki selaku pengusi sidang kemuncak OIC ke-13 rentetan pengumuman pentadbiran Amerika Syarikat pada 6 Disember untuk mengiktiraf Jerusalem atau Baitul Muqaddis sebagai ibu negara Israel dan cadangan untuk memindahkan kerjaan besar Amerika Syarikat dari Tel Aviv ke Jerusalem. Saya berpendapat bahawa penganjuran sidang kemuncak ini adalah tepat pada masanya untuk umat Islam menyuarakan pandangan dan pendirian mereka mengenai perkara tersebut. Semasa sidang kemuncak tergempa ini, saya telah menyampaikan kenyataan bagi wakili suara rakyat Malaysia. Antara intipati kenyataan tersebut adalah seperti berikut mengutuk dan menolak sekeras-kerasnya keputusan unilateral oleh Amerika Syarikat mengiktiraf Al-Quds Al-Sharif atau Batul Muqaddis sebagai ibu negara Israel. Status akhir Al-Quds Al-Sharif patut ditentukan melalui rundingan dua hala di antara Palestin dan Israel melalui kerangka penyelesaian dua negara ataupun two state Solution. Keputusan Amerika Syarikat merupakan satu provokasi dan akan menyebabkan kesan keselamatan yang serius kerantau tersebut. Dalam hal ini, saya telah menyarankan supaya umat Islam bersatu bagi menolak cubaan mana-mana negara mengisytihar Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu negara Israel. Kebuntuan konflik di Timur Tengah perlu diselesaikan secara pragmatik berdasarkan undang-undang antarabangsa. Dan saya telah menegaskan harapan supaya Amerika Syarikat membantu ke arah proses damai. Ini adalah kerana pada realitinya hanya Amerika Syarikat boleh meyakinkan negara Israel untuk menerima satu bentuk penyelesaian. Saya juga telah uh, mengadakan pertemuan dua hala dengan Raja Abdullah II, Raja Jordan. Uh, pertamanya kita telah bertukar-tukar pendapat tentang uh, isu uh, tersebut uh, dan Raja Abdullah telah menyuarakan kebimbangan beliau tindakan unilateral Amerika Syarikat mengiktiraf Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kota Israel dalam hal ini Raja Abdullah menegaskan umat Islam perlu bijak dalam menangani isu tersebut membandangkan ia boleh disalah tafsirkan masyarakat antarabangsa dan memburuk imej umat Islam uh, baginda juga berharap bahawa uh, hubungan Malaysia dan Jordan dapat uh, diperkokohkan lagi melalui uh, pertemuan pertemuan dua hala bagi meningkatkan uh, hubungan Terutama sekali dalam bidang uh, perdagangan antara kedua-dua negara.